ওয়েলকাম ভিউয়ার আজকে আমরা টিএনটি মিপ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে ডিজিটাইজেশন কিভাবে করতে হয় সেটা শিখব এই জন্য প্রথমে আমাদের টিএনটি মিপ সফটওয়্যারটি ওপেন করে নিতে হবে ডিজিটাইজেশন করার আগে যে ম্যাপটি আমরা ডিজিটাইজ করব সেটি যেন জিও রেফারেন্স করা থাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে অর্থাৎ ডিজিটাইজেশন কাজটি করার আগের কাজ হচ্ছে ম্যাপটিকে জিও রেফারেন্স করা তো প্রথমে আমাদের ম্যাপটিকে টিএনটি মিপ সফটওয়্যারটি ব্যবহার করে কিভাবে জিও রেফারেন্স করতে হয় সেটা আগে শিখতে হবে বা সেটা করে নিতে হবে যারা জিও রেফারেন্স করতে জানো না যেহেতু আমাদের আগের ভিডিওতে আমরা জিও রেফারেন্স করা শিখেছিলাম এবং আমাদের ম্যাপটি জিও রেফারেন্স করা আছে তাই আমরা এখান থেকে ডিরেক্ট ডিজিটাইজেশন প্রসেসটা শিখব সেই জন্য প্রথমে আমাদের মেইনে ক্লিক করতে হবে দেন এডিট অপশনটিতে ক্লিক করব এডিট অপশনটিতে ক্লিক করার পর একটি উইন্ডো ওপেন হবে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি উইন্ডোগুলো ওপেন হয়ে রয়েছে এক্ষেত্রে টিপ অফ দ্য ডে এই উইন্ডোটি আমরা কেটে দেবো এটি কাজে লাগবে না এরপরে দেখতে পাচ্ছি আমাদের কাছে দুটো উইন্ডো রয়েছে একটা হচ্ছে এডিটর লেয়ার ম্যানেজার আর এডিটর ভিউ এখানে এই এডিটার লেয়ার ম্যানেজার যে উইন্ডোটা রয়েছে এখান থেকে আমরা সেই ম্যাপটি অ্যাড করব যেটা জিও রেফারেন্স করা আছে তাহলে প্রথমে এই আইকনটিতে আমরা অ্যাড রেফারেন্স অবজেক্ট যে অপশনটা আছে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা যে ফোল্ডারে সেই জিও রেফারেন্স করা ম্যাপটা রয়েছে সেটা নিয়ে আসব এখানে তাহলে প্রথম আমরা ডেস্কটপে গেলাম যদি ডেস্কটপে থাকে আমাদের এখানে এক্সামিনেশন ফোল্ডারের ভেতর সেই ম্যাপটি ছিল তাহলে এক্সামিনেশন এবং যেহেতু আমরা ইম্পোর্ট করে সেই ম্যাপটি জিও রেফারেন্স করেছিলাম তাহলে এখান থেকে সেই ম্যাপটা অ্যাড করব অ্যাড করার পরে আমরা দেখতে পাচ্ছি এই ম্যাপটা এখানে একটা হিমাচল প্রদেশ এর বাউন্ডারি স্টেট বাউন্ডারি রয়েছে আর একটা রয়েছে পাঞ্জাব স্টেট পাঞ্জাবের স্টেট বাউন্ডারি এখানে এখানে এই দুটি স্টেটের বাউন্ডারিকে আমরা ডিজিটাইজ করব এবং এই ম্যাপটি যে জিও রেফারেন্স করা দেখতে পাচ্ছি আমরা যখন কার্সারটা মুভ করছি মানুষের তখন এই অংশে সেই রকমভাবে ল্যাটিচিউড এবং লঙ্গিচিউড দুটোটা চেঞ্জ হচ্ছে তাহলে এইভাবে ম্যাপটি অ্যাড করার পর নেক্সট কাজ হচ্ছে আমাদের অবজেক্টে ক্লিক করব অবজেক্ট ক্লিক করার পর ক্রিয়েটে ক্লিক করব ক্রিয়েটে ক্লিক করার পর ভেক্টরে ক্লিক করব ভেক্টরে ক্লিক করার পর একটা উইন্ডো ওপেন হবে যেটার নাম হচ্ছে নিউ অবজেক্ট ভ্যালু এখানে একটা লেয়ার আমরা তৈরি করছি অর্থাৎ একটা নিউ ভেক্টর লেয়ার তৈরি করছি যেটার নাম এখানে যেমন নেম চলে এসেছে নিউ ভেক্টর সামথিং এরকম এই নেমটা আমরা এটাও রাখতে পারি বা আমরা চেঞ্জ করতে পারি চেঞ্জ করতে গেলে নেমের উপর ক্লিক করব এবং এখানে আমরা নাম দিলাম সাপোজ তারপর ওকেটাতে ক্লিক করে দেবো আমরা এরপরে এরপরে এই অংশে দেখতে পাচ্ছি আমরা লঙ্গিচিউডের ভ্যালু চলে এসেছে ল্যাটিচিউডের ভ্যালু চলে এসেছে এটা যেহেতু জিও রেফারেন্স করা এবং বাই ডিফল্ট তার জন্য এখানে চলে এসেছে এবং কোর্ডিনেট সিস্টেমটাও এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি চলে এসেছে এখানে আমরা আর কিছু করব না নিচে যে অপশনটা রয়েছে টপোলজি লেভেল এখানে এই বাটনটাতে ক্লিক করলে তিনটে অপশন আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা হচ্ছে পলিগোনাল একটা হচ্ছে প্ল্যানার 
একটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক যেহেতু আমাদের এই যেহেতু আমাদের এই স্টেট बाउंड्री দুটো হিমাচল প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা পলিগন ফরম্যাটে রয়েছে এবং একে ডিজিটাইজ করার জন্য সবথেকে যথার মানে যথার্থ উপায় হবে না একটা পলিগন ফরম্যাটে একে ডিজিটাইজ করা সেই জন্য আমরা প্রথমে এখান থেকে আমরা পলিগনালটাই সিলেক্ট করে দেব যদি না সিলেক্ট হয়ে থাকে দেন আমরা ওকে তে ক্লিক করব ওকে তে ক্লিক করার পরে ওকে তে ক্লিক করার পর একটা ছোট উইন্ডো খুলে যাবে দেখতে পাচ্ছি আমরা এখানে ওয়ার্নিং বলে একটা উইন্ডো আসছে যেখানে লেখা আছে যে ইট ইজ রিকমেন্ডেড ইউ এডিট ইন দা সেম কোঅর্ডিনেট রেফারেন্স সিস্টেম অ্যাজ দা অবজেক্ট উড ইউ লাইক টু চেঞ্জ দা গ্রুপ টু ম্যাচ দা লেয়ার বিইং এডিটেড যে অর্থাৎ বলতে চাইছে যে আমাদের যে ম্যাপটা অ্যাড করা হয়েছে তার যে কোঅর্ডিনেট রেফারেন্স সিস্টেম রয়েছে সেটাই কি আমরা রাখব নাকি আমরা চেঞ্জ করব আমরা এই ক্ষেত্রে চেঞ্জ করব না আমরা সেটাই রাখব সুতরাং এটা আমরা নো করে দেব এরপর এখানে একটা দেখতে পাচ্ছি আমরা ভেক্টর টুল স্পিড বাউন্ডারি বলে উইন্ডো ওপেন হয়েছে এখানে ভেক্টর টুলস গুলো রয়েছে এখানে ভেক্টর কোনটা ভেক্টর আমাদের পলিগন লেয়ারটা তো এই ভেক্টর এখানে আমরা যদি কার্সারটা মুভ করি আমরা দেখতে পাবো প্রথম কার্সারটাতে লেখা আছে অ্যাড লাইন তারপরে আছে অ্যাড পলিগন তারপরে আছে অ্যাড লেভেল এরকম অনেক অপশন রয়েছে তার মধ্যে যেহেতু আমরা এটা পলিগন ফরম্যাটে ডিজিটাইজ করব তাহলে অ্যাড পলিগন আমরা করব এখানে অ্যাড পলিগনে ক্লিক করব এবং এই যে কোনো একটা হিমাচল প্রদেশ বা পাঞ্জাব তাদের মধ্যে যে কোনো একটা স্টেটকে আগে আমরা ডিজিটাইজ করব এবং ডিজিটাইজ শুরু করার আগে আমরা যে স্টেটটাকে ডিজিটাইজ করব সেটাকে একটু জুম করে নেব তাহলে অ্যাকিউরেসি ভালো হবে এবং আমাদের কাজ করার সুবিধা হবে তাহলে প্রথমে জুম করার জন্য আমরা এখান থেকে এই অপশন থেকে জুম অপশনে গিয়ে আমরা এই অংশটাকে জুম করছি সাপোজ আমি পাঞ্জাবটাকে আমরা ডিজিটাইজেশন করতে চাইছি তাহলে আমরা কি করব না জুম করা হয়েছে আরও যদি বেশি জুম করতে চাই তাহলে এটাকে আর একটু এরকমভাবে টেনে আমরা জুমটা করতে পারি এরপর আমরা সেই যে টুল বক্সটা রয়েছে অর্থাৎ ভেক্টর টুল এটা আবার ওপেন করব নিয়ে আসব নিয়ে আসবো এবার এবারে আমরা ওই ভেক্টর টুল যে উইন্ডোটা রয়েছে সেখান থেকে আবার পলিগনটি নেব এবং ধরা যাক এইখানে দুটো বাউন্ডারি মিট করেছে তাহলে আমরা এখান থেকে শুরু করব ডিজিটাইজেশনের কাজটা ডিজিটাইজেশন কিভাবে করব এই পলিগনটা নেওয়ার পর দেখতে পাচ্ছি পলিগনটা নেওয়ার পর আমাদের একটা প্লাস সাইন চলে এসেছে এবং এই জায়গাতে আমরা মাউস দিয়ে লেফট ক্লিক করব একবার তারপর এটা আমরা কন্টিনিউসলি করতে থাকবো যে বরাবর যেমনভাবে রয়েছে ম্যাপটাতে বাউন্ডারিটা এইভাবে আমরা বরাবর এইভাবে ক্লিক করে করে পুরোটাকে আমরা নিয়ে নেব এই ক্ষেত্রে এরকমভাবে ক্লিক করার সময় বাই চান্স যদি আমাদের যে ক্লিকটা বাইরে পড়ে যায় যেমন যেমন এখন আমাদের এটা বাইরে পড়লো সেক্ষেত্রে কিন্তু আবার আবার কিছু নেই জাস্ট কিবোর্ড থেকে আমরা ডিলিট উইচটা ক্লিক করব তাহলে ডিলিট হয়ে যাবে এবং আগের অবস্থানে ফিরে আসবে আবার আমরা এইভাবে কন্টিনিউ করব এইভাবে পুরো বাউন্ডারিটাকে আমাদের বিভিন্ন ভার্টেক্সের মধ্য দিয়ে এইভাবে এইগুলোকে একটা ভার্টেক্স অ্যাকচুয়ালি এইগুলো এইভাবে কন্টিনিউসলি আমাদের কাজটা করে যেতে হবে এইভাবে ক্লিক করার সময় চেষ্টা করব আমরা যতটা অ্যাকিউরেটলি লাইনটাকে ফলো করা যায় এবং যত ক্লোজলি আমাদের ভটেক্সগুলো অর্থাৎ ক্লিক করা যায় যত ক্লোজলি তত বেটার ডিজিটাইজেশনটা হবে এইভাবে আসার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ম্যাপের এই পোর্শনটা নিচের দিকে রয়েছে তাহলে এই পোর্শনটা আমরা দেখার জন্য আমরা কি করতে পারি না আমরা এই যে উইন্ডোটা রয়েছে এখানে আমরা মানুষের কার্সারটা রয়েছে এটাকে আমরা নিচের দিকে টানলে পরে এটা কিন্তু চলে আসবে আমরা দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ যে অংশে আমরা করব সেই অংশটা এখান থেকে সেটা 
এরকম ভাবে ওঠা নামা করে বা সাইডে নিয়ে গিয়ে সেটা অ্যাডজাস্ট করে নিতে হবে আমাদের এইভাবে পুরো কাজটা পুরো বাউন্ডারিটা সম্পূর্ণ করতে হবে এইভাবে যখন আমাদের পুরো কাজটা প্রায় কম্পিউটার কাছাকাছি চলে আসবে অর্থাৎ আমাদের যে পয়েন্টে শুরু করেছিলাম ডিজিটাইজেশন সেই পয়েন্টেই চলে আসবে তখন কি করতে হবে না জেনারেলি হয় কি না পলিগনাল টোপোলজিতে অর্থাৎ যখন আমাদের পলিগন ফর্মেটের টোপোলজিটা হয় তার স্টার্ট পয়েন্ট আর এন্ড পয়েন্ট একই হয় অর্থাৎ আমরা যেখান থেকে যেখান থেকে শুরু করেছিলাম ডিজিটাইজেশনটা ঠিক সেই পয়েন্টে গিয়ে আমরা এটাকে শেষ করব কিন্তু অনেক সময় অ্যাকিউরেসিটা ঠিক থাকে না অর্থাৎ আমরা যখন ম্যানুয়ালি এই পয়েন্টে গিয়ে অর্থাৎ শেষ পয়েন্টের উপর আবার ক্লিক করতে না পারি তখন কি হয় না এরর থেকে যেতে পারে এর একটা সহজ পদ্ধতি হল এইভাবে ক্লিক করতে করতে যতটা কাছে নিয়ে যাওয়া যায় ঠিক ততটা কাছে নিয়ে গিয়ে আমরা এতক্ষণ মাউসের লেফট ক্লিক করছিলাম মাউসে বাট এবারে আমরা জাস্ট যতটা ক্লোজলি নিয়ে যাওয়া যায় নিয়ে গিয়ে এবার আমরা রাইট ক্লিক করব তাহলে সফটওয়্যারটি অটোমেটিক্যালি সেটি বুঝে নেবে যে এটি হচ্ছে প্রায় পলিগনটা আমাদের কমপ্লিট হলো তাহলে আমরা রাইট ক্লিক করি রাইট ক্লিক করলো এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই আমাদের পাঞ্জাব পাঞ্জাবের প্রদেশের বা পাঞ্জাব স্টেটের এই অংশটা ডিজিটাইজ হয়ে গেছে এরপরে আমরা জুমটা একটু কমিয়ে নিই এবং আমরা যদি এখানে এই ম্যাপটাকে অফ করি এই অংশে তাহলে দেখতে পাবো যে পাঞ্জাবের ম্যাপ ডিজিটাইজ পার্টটা এখানে থেকে গেছে এবং আবার ক্লিক করলে ম্যাপটা চলে আসবে এবারে আমরা যে এই ডিজিটাইজেশন করলাম পাঞ্জাব স্টেট বাউন্ডারি এই কাজটা সেভ করে রাখতে হবে সেভ করার আগে আমরা দেখে নিই যে কী কী আমরা সেভ হবে আমরা যদি সেভ করি তাহলে কী কী জিনিসগুলো সেভ হবে তাহলে আমরা এখানে লে আউট ম্যানেজারে যাব বা সরি লেয়ার ম্যানেজারে যাব আমরা লেয়ার ম্যানেজারে যাব এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটি ফাইল দেখা যাচ্ছে একটি ম্যাপ এবং একটি স্টেট বাউন্ডারি ম্যাপটা হচ্ছে যেটা সেই জিও রেফারেন্স করা ম্যাপের লেয়ার স্টেট বাউন্ডারি হচ্ছে যেটা আমরা ক্রিয়েট করেছিলাম যে পলিগনটা তাহলে এখানে এই যে প্লাস অপশনটা রয়েছে এখানে যদি আমরা ক্লিক করি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কী কী জিনিস সেভ হবে ওয়ান লাইন আমরা পলিগন করেছিলাম কিন্তু লাইন ওয়ান লাইন দেখাচ্ছে অ্যাকচুয়ালি লাইন ছাড়া তো পলিগন আঁকা সম্ভব নয় অর্থাৎ একটা পলিগন আঁকতে গেলে লাইন থাকবে তো যেহেতু এখানে আমরা এন্ড পয়েন্ট এবং স্টার্টিং পয়েন্ট একই তাহলে আমাদের একটাই লাইন সেই জন্য ওয়ান লাইন দেখাচ্ছে ওয়ান পলিগন তো থাকবে যেহেতু আমরা একটাই পলিগন এঁকেছি ওয়ান নোট অর্থাৎ একটাই নোট রয়েছে যেখানে আমাদের পলিগনের স্টার্টিং পয়েন্ট এবং এন্ড পয়েন্টটা দুজনেই বা দুটি অংশই যুক্ত হয়েছে এবারে আমরা এই সেভ অপশনে ক্লিক করব সেভে ক্লিক করার পর এখানে দেখতে পাচ্ছি আমরা আসছে সিলেক্ট সিলেক্ট আউটপুট ভ্যাক্টর অবজেক্ট অর্থাৎ আমরা কোথায় সেভ করব এক্ষেত্রে আমরা যে ফোল্ডারে কাজ করছি সেটা আগে সিলেক্ট করে নিতে হবে যদি না সিলেক্ট হয়ে থাকে তাহলে আমরা এখানে ক্লিক করব যদি ডেস্কটপে থাকে না ডেস্কটপ বা যদি কোনো ড্রাইভে থাকে সেটাও আমাদের এখান থেকে করা যাবে যেহেতু এখানে ডেস্কটপে রয়েছে তাই আমরা ডেস্কটপ অপশনে ক্লিক করব ডেস্কটপে এক্সামিনেশন ফোল্ডারের ভেতরে আমরা এটা রাখতে চাই এবং কি নামে রাখবো সাপোজ আমরা রাখছি এটা ডিজিটাইজেশন ওয়ার্ক ডিজিটাইজেশন ওয়ার্ক বলে আমরা ফাইলটার নাম রাখছি ফাইল নাম দেওয়ার পর এখানে আমরা ক্রিয়েট ফাইলে ক্লিক করব ক্রিয়েট ফাইলে ক্লিক করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই ফাইলের ভেতর কি অবজেক্টটার কি নামে সেভাবে স্টেট বাউন্ডারি এই নামটা কিন্তু আমরা চেঞ্জ করবো না এটা বাই ডিফল্ট চলে এসেছে কারণ আমরা পলিগন লেয়ারটা নাম দিয়েছিলাম স্টেট বাউন্ডারি দেন আমরা ওকেতে ক্লিক করব একটু টাইম লাগবে এবং এখানে আমরা ওকে করে দেব এরপর আমাদের নেক্সট কাজ হচ্ছে 
हिमाचल प्रदेश स्टेट बाउंडारि रही है से डिजिटाइज करा जेमन पाजाब स्टेट बाउंडारि पलिगन यूज कर डिजिटाइज कर लम हिमाचल प्रदेश डिजिटाइज करार समय क्यों पलिगन यूज करबना क्या करबना कारण ये अंश जो एक जूम करी एखे देखते पा हिमाचल प्रदेश और पाजाब ये दूटी स्टेटर मजे ये बॉर्डर हे कमन बॉर्डर बॉर्डर टाको पलिगन यूज कर डिजिटाइज करी पाजाब के डिजिटाइज कर समय जे जे पॉइंट क्लिक कर क्लिक कर लाइन टा टेने डिजिटाइज कर हिमाचल प्रदेश पलिगने ड्र कर समय से पॉइंट क्लिकगुल्स क्योंकि बोझा जा जटिल क्या एखे क्षेत्र अनेक एर सृष्टि से जाते ना से लाइन यूज करब से एक स्नैपिंग टुल आज कर एक क्षेत्र भेक्टर टुल थे पलिगन अपशन टीते ना क्लिक करब ना एड लाइन अपशन टाते क्लिक कर एड लाइन अपशन टाते क्लिक कर लेडोटा एक बड़ो हो जाए नीचे दिखे स्नैप अपशने देखते दोपशन आज स्नैप टू स्नैप टाइप एखे स्नैप टू हम एलिमेंट चले डिफल्ट एलिमेंट ही थकते देव एखे स्नैप टाइप एक्सटेंड भार्टेक्स क्लिक कर नेक्स्ट क्ज हम ए लाइन टे ड्र कर तेल लाइन ट शुरू करब ये अंश थे अथवा से अंश थे धरा जा लाइन ट शुरू कर जूम कर लाइन अपन ने देखते प्लस सैन टाइम आगे पलिगन अर्थात पाजा प्रदेश पलिगन रही है स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट रही ठीक तरह क्लिक करते हैं क्योंकि समय बहरे क्लिक हो जाए दूरे क्लिक हो जाए और ऊपर क्लिक है ना से कन्फ्यूशन से ना तर एक भेतर थे क्लिक करब क्या करब कारण हे स्पिंग टुल यूज करब जेहेतु तो सूतरा लाइन पड़े अटोमेटिकाली सफ्टवेर निजे मत कर क्योंकुलेट कर कमन एरिया तेल एर भाव बहरे क्लिक कर लपर ठीक ओ अंश क्लिक करब ए लाइन टा के कंटिन्यूसलि क्लिक करमप्लीट करब लास्ट पॉइंट पर्यटन जो हम डिजिटाइजेशन एकदम शेष धापे पोछाब अर्थात जेखने कमन लाइन रही है कमन लाइन का पोछाब तक क्यों चेष्टा करते पॉइंट नेब आपने लाइन बहरे से जान खूब काचे है जेमन प्रथम जगह एक जूम कर देखी डिजिटाइजेशन कमप्लीट हल जूम आउट कर जूम आउट करारे अफ कर दी मैप लेयर देखते पलिगन तैरी भलो भाव जूम कर देखते पा एखे दो लाइन रही है जेमन लाइन टाइम 
এই লাইনগুলোই হচ্ছে ড্যাঙ্গলিং লাইন বলা হয় আমি দেখতে পাচ্ছি আমরা এই লাইনটা এখানে জয়েন হয়েছে তাই এটা একটা ড্যাঙ্গলিং নোড এবং একইভাবে এই লাইনটা এইখানে একটা জয়েন হয়েছে এইটা একটা ড্যাঙ্গলিং নোড এগুলোকে আমাদের সরাতে হবে সরানোর পদ্ধতি হচ্ছে প্রথমে আমরা ভেক্টর টুল এই উইন্ডোটা ওপেন করব এখানে দেখতে পাচ্ছি ড্যাঙ্গলিং লাইনস বলে একটা অপশান আসছে প্রথমে ফিল্টার্সের আন্ডারে এখানে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এই যে ড্যাঙ্গলিং লাইনগুলো এগুলো লেন্থ ঠিক আমাদের জানা নেই তো এটা প্রথমে আমরা এখানে ইউনিটটা দেখতে ড্যাঙ্গলিং লাইনস প্যারামিটার এখানে ইউনিটটা দেখতে পাচ্ছি মিটারে দেওয়া আছে এবং ড্যাঙ্গেল লেন্সটাও এখানে দেওয়া আছে আমরা মিটারেই রাখি এবং এটা আমরা হাজারেই অল করে দেখি তাহলে দেখতে পাবো যে রিমুভ টু অফ সিক্স লাইন অর্থাৎ যে দুটো ড্যাঙ্গলিং লাইন ছিল সেই দুটো রিমুভ হয়ে গেছে ওকে যদি না রিমুভ হতোই হাজার মিটারের মধ্যেও তাহলে এটা আমরা তখন ইউনিটটা চেঞ্জ করে কিলোমিটার করে দশ বা পনেরো করে দেখতাম যে এটা আমাদের কতটা লেন্থ ছিল লাইনটা তাহলে সেগুলো কিন্তু এরকমভাবে রিমুভ করা যাবে এখন যেহেতু আমাদের রিমুভ হয়ে গেছে এই লাইনটা দেখতে পাচ্ছি আমরা অপর লাইনটাও দেখে নিই ওটাও রিমুভ হয়ে গেছে যেহেতু দুটোই আমাদের ড্যাঙ্গলিং লাইন ছিল দুটোই রিমুভ হয়ে গেছে এবং আমাদের অর্থাৎ আমাদের ডিজিটাইসেনটা কমপ্লিট হয়েছে এইভাবেই আমরা ডিজিটাইসেনটা কমপ্লিট করব এবং এটাকে সেভ করতে হবে শেষে সেভ কিভাবে করব ওই একইভাবে এডিটার লেয়ার থেকে এখান থেকে আমরা সেভ করেছিলাম ওখানে আবার সেভ করব সেভ করার পর এখানে একটা উইন্ডো আসবে সেইং ওভার দ্য অরিজিনাল অবজেক্ট উইল পারমানেন্টলি রিমুভ দ্য অরিজিনাল অবজেক্ট ডু ইউ উইস টু সেভ ওভার দ্য অরিজিনাল অবজেক্ট আমরা ইয়েস করলাম তাহলে একটু টাইম লাগবে এবং আমাদের কাজটা কমপ্লিট হয়ে যাবে দেন ওকে করব এবং আমাদের কি হলো না ডিজিটাইজেশনটা কমপ্লিট হয়ে গেল এবার এটাকে দেখার জন্য আমরা সব কিছু কেটে দিয়ে আগে কেটে দেওয়ার পরে আমরা মেন থেকে এডিট করতে পারি এবং এখান থেকে আমরা সেই লেয়ারটাকে অ্যাড করতে পারি যেটা আমরা কাজ করলাম আমাদের ফোল্ডারটার নাম কি ছিল ডিজিটাইজেশন ওয়ার্ক এটা আমরা সেভ করেছিলাম তাহলে ডিজিটাইজেশন ওয়ার্কটা সেভ করলাম স্টেট বাউন্ডারি এটা ক্লিক করলাম এবং এখানে চলে আসবে যে দুটো আমরা ডিজিটাইজেশন করেছি পলিগন সেই দুটো আমাদের কিন্তু এখানে চলে এসেছে আমরা দেখতে পাচ্ছি সুতরাং এইভাবেই কাজটা কমপ্লিট করতে হবে আশা করি সবাই এইভাবে কাজটা কমপ্লিট করতে পারবে কোনো প্রবলেম হলে কমেন্টে অবশ্যই সেটা জানাবে